So hello everyone. Hello, good afternoon. Hi, welcome, welcome. Hello, Nidia, Jessica, Tammy, and Tatiana. Hi. Hello, Hi, welcome. Hi, Hi, teacher. Hello, hello. Hello, hello, Carolina. In the kitchen. <laughs> we'll begin here in about one minute, okay? And let me see. El listado de las personas, por si acaso entran. Let me see. Bueno, ninguno de ustedes está en esa lista, right? Which is good. <laughs> Let me see. Um, Confusion. I am cooking right now. Oh, okay. yeah? What are you cooking? What are you cooking? Chicken. All right. Great. Great. All right. Some chicken, some chicken. Let me see. <clears throat> All right, class, we will begin. I hope you're ready. And remember that we have one more day left, right? Un día más will be tomorrow, and we are finished with this module. We will be finished with the module. Now, um, let me see. Mm -hmm. uh. All right. Does anyone have any questions, maybe with the con los examines or anything? Remember, if you have any any questions about that, you can always ask me, right? You can always ask me. And it's important that si tienen algunas preguntas, any questions, algunas preguntas sobre la plataforma, Bueno, estoy viendo todos los que están ahorita y todos ustedes ya cumplieron con, con todos los exámenes y las, las tareas en la plataforma, right? Let me see. All right. Now, we are going to focus on... <clears throat> A little bit of reading, okay, just a little bit of reading, que era como la última parte, the last part of the module. We already finished unit five, ya terminamos la sección cinco. You just need to do a little bit of reading, okay, and a few topics that I have here, just speaking topics, okay, these are going to be speaking topics. So we can begin. What is, bueno, sin compartir pantalla. Vamos a ver. <clears throat> Ricardo, what is today's date? Welcome, Ricardo. Thank you, teacher. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Today, date is Monday, August 16, 2021. Okay. Very good. Thank Very you. Very good. Excellent. Okay. Yeah, let me see. Carolina. Good afternoon, teacher. Hi, good afternoon. Today, today is Monday, August 16, mm -hmm. 2021. Very good, very good. Excellent. Let me see. Um, just who? Jessica? Today's date? M Monday. August 16, 2021. Very good. Excellent. Good job. Good job. Nidia. Today's date 
is Monday, August 16th, 2021. Very good, Nidia. Great, great. Tatiana. Today is Monday, August 16th, 2021. Very good. Excellent, excellent. Christian. Uh, today's date is Monday, August uh, 16, 2021. Very good, Christian. Excellent. Let me see, Tammy. Today day is Monday, August 16, 2021. Very good, Tammy. Very good. Excellent. Raquel. Hi, teacher. Hi, welcome. Today, thank you. Today is Monday, August 16, 2021. Very good. Excellent. Okay. Jenny. Valencia. Today, day is Monday, August 16, 2021. Thank you, Jenny. Thank you, Ingrid. Good afternoon, teacher. Hi, welcome, Ingrid. Monday, August 16, 2021. Very good, excellent, good job, 2021, excellent. Very good. Now, great. Cien de cien, right? Diez de diez. What does that mean? Remember that I told you. Yo les dije, cuando terminen este módulo, módulo, la fecha sí lo van a decir correctamente. Very good, right? I congratulate you. all of you, right? Felicidades a todos y todas ustedes, right? Ya ves que sí se pudo, right? ¿Te acuerdas el primer día? Primeros días, la, la fecha, ¿ha? Yes. Ay, para verte que la un día. Everything back and forth, but very good job, very good job, all right? I didn't have to make any corrections. No tuve que hacer correcciones. Very good. Very good. Excellent. I'm very proud. Muy orgulloso de ustedes por el esfuerzo que cada día eh, se toman para estar en las clases y siempre participar. Very good. Excellent. Y así espero que ustedes sigan con esa misma mentalidad para el siguiente módulo. All right. <clears throat> Me echen a perder la oportunidad. Very good, very good. Now, back to the topic. Um, we're going to do, as you can see, today's Monday, August 16, 2021, and today's <laughs> class is number 15, right? Numero de clase 15. Mañana cerraríamos eh, el módulo, right? Finish. We are finished, yes. Tomorrow, what we can do is like talk about topics that um, if you have any questions, quizá ver el, el, el examen, algunas preguntas del examen, si algunas dudas, any questions that you have about the exam. Maybe there was one that, wait, what is she doing, right? You hear sounds, oye sonido, it's like, ah, we were, ta, 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 ding, ding, right? Maybe one of some of those, or anything that you might have, uh, pondría el examen allí. Pues para hoy ya se tendría que haber cumplido todo, right? Todo. Excepto los nombres que administración eh, me envió. Yo lo mandé al grupo. Y, y veo que tampoco han entrado a la clase, right? So, bueno. Eh, sigamos. All right. Y let me see. We are... Um, we're going to focus on reading comprehension, just a little reading, un poco de escritura, de lectura, and some speaking topics, right? Some speaking topics. Unos temas about speaking based, based on what we have seen, basado lo que hemos visto, okay? <clears throat> now, and I would like someone to just read a topic. Que lea el tema for today. I want teacher. Okay, go ahead. Reading compression, com mm -hmm. speaking topics. Okay, comprehension. 
comprehension. Comprehension. Very good, right? Very good, excellent. And speaking topics. Okay. Very good, Ricardo. Thank now, you. on this part, this is a reading conversation. Okay, but first, let me let me go to. Esto está aquí en su manual está. Right. Uh, let me compare. Let me share. Okay, we have it here, right? It's the last part. Prácticamente it's the last part, right? But it was just reading, no más era lectura. So all I want you to do is just listen to it, and then you're going to practice the conversation with a classmate. Hi everyone, in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Okay, that was a little conversation. And what I like for you to do is practice that same conversation with a classmate. Okay. Now, before we <clears throat> before we go into breakout rooms, I want to ask you here. Eh, ¿dónde está mi? See, right here. It says, I'm writing an essay. 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 What is essay? Alguien sabe que es essay? Ensayo. Very good, right? Es un ensayo. An essay, right? Especially when you're in class or at the university. Okay, que no tiene que hacer un ensayo en la universidad o en un colegio. Anything about relating to class, right? Where you have the introduction, la introducción, el cuerpo y la conclusión, right? Introduction, body, and conclusion. That is an essay. An essay. Una escritura con estructura. A structurized writing. Okay, remember that. So if you ever, if you ever, ¿Por qué menciono esto? <clears throat> if you ever decide, si alguna vez decide, Estudiar en Estados Unidos, or you have the opportunity to study anywhere in the United States, they might ask you for uh, academic purposes to write an essay. And they might say, escriba un essay, y ahora ya saben que es un essay, right? No es decir, imagínense, le digan, write an essay, y usted le dice, ¿y qué es eso? Right? <laughs> what is that? Ah, no se preocupe, a la llamamos, right? <laughs> right? So remember, an essay is a writing. <clears throat> 
Activity es una, es una escritura, un ensayo con estructura. Introduction, body and conclusion. Introducción, cuerpo y conclusión. All right, so that's an essay. Now, <clears throat> is there any word here? Let me make this bigger. Let me see. Okay. Is there any words here? I need to say, is there any word here you do not understand? No entiende. For example, teacher, what is that? You can ask me. Okay. Any vocabulary you do not understand? Yo pienso que esa hubiera sido la, la única, pienso yo. Or, if you have any questions, just let no. me know. Teacher. Yes. Vaya, teacher, este, yo tengo problemas con las horas, para poder dar las horas. No, no, no logro entender a veces, vaya, digamos, si falta un cuarto a la una, yo, o sea, yo automáticamente digo un cuarto a la una, pero en inglés obviamente, este, ah. pero... Realmente tiene otra también, que sería las 12 y 45. Exactamente. Ahí va a decir usted exactamente 12.45. 12.45. Y la otra. Y eso es en todo, eso es en todo. La otra sería... Uh, Ya ve, es que en ese, en ese es que sí siento que he reñado un montón y por más que lo he practicado, creo que no me, no me ha quedado como que muy claro. Don't worry, Tammy. <coughs> eh, ya, tengo, ya tengo yo programado algo para ustedes sobre el, el time. So, eh, <coughs> vaya. Let me see. What I have here is, si usted puede ver la pantalla aquí. Tell me. Can you see it? ¿Puedo ver la pantalla, Tammy? Yes. Okay, yes. so esto es lo que vamos a hacer ahorita, right? This is what we're going to do today. Then we're going to do some uh, prepositions, speaking con adjectives. Then we're going to do a little activity right here. Then press it continuous. Then talk about uh, August vacations. Pero tenía aquí reservado. Mira ahí que dice thank you, right? ¿Aquí? Sí. All right. Pero después de thank you, ¿qué está? Ah, la hora. All okay. right. So, this I have here como ya thank you y es todo, right? But if we have time, dije yo, si tenemos tiempo, como que me leyó la mente, puede ver aquí that tengo unos relojes at the bottom. En la esquinita ahí abajo, right? There's some clocks. So, if we don't see it today, si no lo vemos hoy, definitivamente mañana. Porque créame que yo pienso que usted no es la única. Quizás todavía hay un poquito de dudas con las horas, right? El tú right. yeah, y el, uh, ¿cómo decir el tiempo? When it passes a certain clock. So, don't worry about it, Tammy. We will do those topics, okay? Thank you, teacher. Okay, no problem. Okay, let me see. Oh. Okay, class. What you're going to do is you are going to go to breakout rooms and i want you to do this conversation and i want you to speak okay no need to escribirla ni nada just do the conversation with a classmate let me see there's going to be one group okay you ready one le pueden tomar captura Right, you can take a picture of it if you want. 
so you can read it. Remember, you can share screen. Pueden compartir la pantalla. Tienen esa opción. You have that option. Let me see. Yes, activado. All right, one, two, three. Speaking, please. What is you working on? What um, are you working on? I'm writing an essay for I'm, a Spanish class. I'm writing, writing. I'm writing. I'm writing an essay for a Spanish class. Essay, essay. Essay, essay. essay. For a Spanish class. Very good. I am an internet cafe with my friend Carmen. I having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are off. they are fine. My father's working up. Okay. They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother home. She's calling, to, she's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. <laughs> All right, very good. Did y'all do alternaron como usted a May and then Katy? Okay. Yo tengo una pregunta. Okay. La palabra te dice mowing. ¿Qué significa? Ok, he's mowing the lawn. Ajá. Mowing tiene que ver eh, cuando uno corta la grama o la, la yarda de enfrente de la casa. Ah. El sacate, pues, como le... <laughs> All right. But remember that the word mowing es relacionada cuando uno usa la máquina. Mm. 
¿ok? A la máquina se le llama lawn mower, mower. De ahí viene la palabra mowing, ¿ok? So, eh, remember that eh, in the United States, en la cultura americana, eh, las yardas prácticamente se cortan con máquinas, right? So, here para, para utilizar esto, would be aquí prácticamente cut. Cortar, right? Porque aquí es con colvo, con cuma o a la ma como sea, right? Pero la gente no anda con esas máquinas. Sí se ven, pero it's not very common. Pero ahí viene la palabra mowing. Mowing significa cortar con la máquina de cortar ya. Okay. ok, no problem. My home work. Ya vamos a salir quizá. Hello, are you finished? No. Yes. Okay, great. Yes. We're going back to the main session, okay? Okay. Hi, teacher. Hi, welcome back. Es que estaba compartiendo mi, mi, la pantalla de mi teléfono porque mi compañera <laughs> tenía teléfono también, okay. pero no podía salirse. Y pensé teacher. que se miraba todavía. No, you don't see it. Once we come back, then you... you, you Justo, can... lo hicimos solo dos veces. Hicimos la conversación <laughs> dos veces, la practicamos. Okay, y cabal, good. yo le digo bye, y ella me dijo, bye también, me dijo, dime, se la ves y se salió. <laughs> right on time. Yeah, I have a question. Yes, Ricardo, ask me. Uh, what is low means? Mm -hmm. Low. L A W N. Where is it? Lawn. Oh, okay. Mowing the lawn, right? Mowing the lawn. The lawn. Alguien más me preguntó eso también, right? The lawn or mowing the lawn. Mowing is el verbo, que significa cortar la yarda, pero no nomás es cortar, sino que es cortar con la máquina. Lawnmower. La máquina se llama... Lo voy a escribir. A ver. The machine, si ustedes lo pueden ahorita, lo pueden ver si quieren en Google. Lawnmower. Ok. Busquen esto en Google, lawnmower, si quieren. Les va a salir un, una máquina. Uh -huh. right? De ahí viene la palabra mowing. Mowing the lawn. Oh. Ok. Lawnmower yeah. es the machine. Ok. No sé si algunos lo pueden ver. O ya lo buscaron. Machine. Right. <coughs> And... And the others mowing the lawn. Mowing is the verb. Es el verbo. Pero aquí es cortar la grama, cortar la yarda que está enfrente de la casa. Okay. Remember that in, in American, in American culture, en la cultura americana, la mayoría de las casas tienen su gramita afuera y luego la calle. Right. So you have, o oh, la backyard, la yarda de atrás. Or on the side of the house, right? So when the grass, cuando el zacate crece, mandan a, a la que la gente se la venga a cortar. O ellos mismos las cortan. But they use the machine. Usan la máquina, right? La, es la moto guadaña. Exactly. That is a lawnmower, right? So. Sí, aquí aparece como, como corta césped. Exactamente. So es la máquina, right? Okay. And then mowing the lawn. Mowing es un verbo. Mowing okay. the lawn. Y the lawn es prácticamente la yarda, el zacate, la grama, however you want to do it. Ok, oh. call it. That is thank what. You. Ok, thank you for asking, Ricardo. Let me see. That's why it's different. Remember, there's a difference. Si usted le dice, cortame la zacate, right? That is cut. 
cut. Ahí usted está diciendo si sea con, con kuma, con coro, lo que sea, ¿verdad? con las manos. But, but it's cut. But when you say mow, cuando uno dice mow o mowing the lawn, estamos hablando específicamente con máquina. <coughs> so that is the difference. That is the difference. Okay. <clears throat> Let me see. Let me take this off. Okay. So I hope you did good practice with with the uh, conversations. Now it's time for you to speak. It's time for you to do your own speaking. Now you remember the prepositions. ¿Se acuerdan las preposiciones que vimos? Ah, ya tenemos unos días, right? Yes. All right. In, dentro, in front of. Aquí se las puse por si se las olvidaron. Next to, between, behind, on, and under. What is in? ¿Qué significaba in? Adentro. Okay. Okay. Very good. Dentro. Right. Very good. In front of. Enfrente de. Enfrente de. de. Very good. Next to. Siguiente. Mm. A la par de. A la par de. A la par de. Right. Next es siguiente. Next to es a la parte. Okay. Solo next es siguiente. Yes. Cuando usted está en fila, digamos, esperando, right? Y dice next, siguiente. Next, siguiente, right? Or you can say the next. Eh, no, no es aquí el lugar, el local. Es the next one, el siguiente. The next one. Okay. But next to, next to, cuando utilizamos el to, next to es a la par de. Okay. Van juntos los dos. Next to. Thank you. Okay, no problem. Thank you. Teacher, y ese se puede Between. traducir. ¿Ah? Eh, eh, next to también se puede traducir como próximo a. O es different. Mm. Mm, eh, it depends, right? Okay. Porque si uno dice eh, próximo a, ah, give me an example, Ricardo. Tú eres el próximo a, a trabajar o I don't know how, how would you, what are you referring to? Uh, it's, eh, siempre en referencia a, a, a cercanía. Ah, eh, ok, vaya. Como, eso sería... Vaya, Ricardo, puedes utilizar esta incluso cuando uno dice cercanía incluso de familiares. Mm -hmm. Ok, next to kin, se le dice así, next to kin. Right? Significa que la cercanía entre, entre sangre. Right? Okay. You can use it that way also. Cercanía en relación de... de eh, como primo lejano, como decimos eso. Uh, all right. Next to kin significa que están relacionados de alguna forma u otra por sangre. Okay. okay. All right. Thank you, Ricardo. Between. Between. What was between? En medio de. Very good. En medio. Entre. O oh, entre también, right? Very good. Behind. Abajo. ¿Mm? Atrás. Atrás, atrás, yes, atrás. Very good. Very good. On. Sobre. Sobre, right? No voy a decir un sobre de, de, de correo, right? Sobre la mesa, sobre la cama, right? Very good, yes, es sobre. It is. Under. Abajo. Abajo. Debajo. 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 Right? Right? Están debajo de la cama, under the bed. Pero a veces nosotros decimos abajo, right? But abajo ya puede decir como down, right? Down, down right? Pero aquí estamos hablando de under, de abajo, right? Como el de shoes, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse el zapatos? Eh, si tienen zapatos debajo de la cama, right? Under the bed, under the bed. Now, I have here some examples. Can you read the example, please, Carolina? The first one, la primera, example. Uh, 
Carolina. Hello. Mm. Ok. Estoy pensando, estoy. Ok. okay. Oh, yeah. No, más tiene que leer la oración. Ah, que lea la oración. Yo pensé yeah. que me estaba pidiendo un ejemplo. No, con... no. Okay. Uh, it's example, el ejemplo aquí está. The red, it's just an example. The red. The red chair is behind the television. Very good. So, este es el ejemplo, right? The red shirt is behind the television. Okay, that is singular. Recuerden, van a utilizar singular en plural para esta actividad. Next one, next example underneath, Jessica, in plural. The red, the red shirts, shirts are behind the mm -hmm. television. Behind. 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 Very good. Television. Very good. So, como pueden ver, Similar, pero uno es singular, one is singular, and the other is plural, right? La camisa roja está detrás de la televisión, y las camisas rojas están detrás de la, de la televisión. So we have singular, and we have plural. Ahí les di un ejemplo de lo mismo, camisa, pero one is singular, and one in plural. One is plural. Remember that we use R. Déjame poner esto. Remember that we use R for plural. Y luego le ponemos la S a los, al artículo para hacerlo plural. All right? Son dos, dos correcciones que deben de hacer. Versus, versus the singular form. You see here shirt. Shirts. Is singular or plural. <coughs> Now, we have prepositions here, right? Ya, I already told you what they mean, what they mean. Ya les dije lo que significan. So now it's time for you to give me an example. Remember to use adjectives. Van a utilizar también adjetivos. No nomás decir el lápiz o el cuaderno. Tienen que decir una descripción. A description about the object. Sobre el objeto, all right? Whether it's big, small, beautiful, ugly, um, heavy, pesado, or light, liviano, or the color, red, blue, purple, green, whatever you want, right? But you have to use prepositions of place. So, quise una actividad dos en uno, right? Two in one. Let me see, who wants to give me an example? Using the prepositions with adjectives. Singular and plural. I and, accept the challenge, teacher. Okay, very good. Don't worry, right? Because okay. ahorita todo, todos y todas mm -hmm. lo van a hacer. So, go ahead. Ricardo, can you give the class the example, please? Okay. This is my speakers. Teacher, okay. speak press. Okay. Yeah, this is this is my speakers, speaker. Okay. Speaker, speaker. and this is white and gray. Is very very big. Okay. Um. And this is speaker. On my table. Mm. Al final ahí. Mm. Repeat. Uh, the speakers. Okay. Is on, my, is on my table. Okay. There's just small errors here. No sé, Ricardo, you are saying yes. speaker y luego dice speakers. ¿Cuál sería? ¿Bocinas no. o bocina? Speaker. Ok, vale. Entonces le quitamos la S. Dele yes. de nuevo. The last part, la parte última. The last part. The, the speaker is on my table. Uh, oh, I see. Very good. Excellent. Good job. Good job. En plural, en plural uh -huh. it's my speakers. ¿Ah? ¿Cómo? The speakers. Mm -hmm. Plural. Okay. Yes. Ahora, démelo en plural. 
um, the speakers, the speakers is on my table. Okay, primer error. If yes. Es singular. para singular. Are, yeah. The speakers This. are. Are, okay. tiene que utilizar el are. are. Okay. 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 Dale de nuevo, Ricardo. Do it again. The speakers are on my table. Ah, very good. I see. Okay. Very good. Yes. I see. Very good. Excellent. Good job. And the speakers are white and purple. Dijo que eran white and purple. Right? And they're big. Very white good. and gray. Oh, white and gray. Okay. Yes. White and gray. Blanco y grises. Right? Very, very, very big. Very big. All right. Very good. So you're describing the speakers. You give an example of where they are. Very good, very good. Right? Thank very you. good. Thank you. Excellent. Remember, is singular in our plural. plural. Yes. yes. Anyone else? Alguien más que, que, <clears throat> that would like to give me an example? Oof. <laughs> All right. Hi, teacher. Okay, go ahead. Mm -hmm. Hello? Uh, Hola, ¿puedo teacher yo? Yes, yes. Let's ok. Eh, my cell phone. Be, be, my cell phone is. Ah, vaya. My ce, eh, cell phone is behind the bag. The bag. La bolsa. The bag. Ok, mm -hmm. very good. Ok, en plural. Eh, my cell phones oh. are. Behind the back. Okay, y la descripción, description of the phone. Remember to use adjectives, tienen que usar adjetivos también. Ouch. Ouch. No, dele. Describa el de ver color, uh, la marca. Oh. Um. My cell phones, plural, my cell phones, um, Apple. Mm. My Apple, my, my Apple my cell phone. Apple cell phone. Okay. My Apple cell phones Ahora are... Ajá, que están detrás de la bolsa. Ajá. Dígalo ahora. My Apple cell phones are behind the back. Very good, very good. Ya ve que no le costó. Very good, Raquel. So I would like, now, the way that Ricardo said it, en la forma que lo dijo Ricardo, él empezó a describirlos y después empezó a decir las preposiciones. You can do it that way also, también así, ok? Contar que utilicen adjetivos en su conversación, ok? And the way that, uh, la forma que lo hizo um, Raquel, ella dio la descripción y los teléfonos y después la ubicación de los teléfonos, right? Behind the back, también así, prácticamente así es como lo tengo, como los ejemplos. Which is very good, very good Raquel, and very good um, Ricardo. Remember, no hay como decir, de esta forma lo tiene que hacer, as long as you know to use Cómo utilizar los adjectives and prepositions of place. Eso es lo principal. Ok. All right. So, very good job to both of you. Excelente trabajo para usted, Ricardo, and Raquel. And thank you for the participation. Right. Now, ahora les toca a ustedes. Lo voy a poner en pares. In pairs. And I want you to start talking. Try to use as many prepositions as you can. Y si no tiene un objeto ahí cerca, invente uno. All right? All right? Remember, use your imagination. Use su imaginación también. All right? So you can say anything you would like to present to your classmate. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? Remember, voy a entrar a la, a la try. Traten de no escribir. Una vez más, traten de no escribir, porque si lo están escribiendo, lo están pensando. Entonces, si lo están pensando, lo pueden decir, lo pueden hablar. No es necesario que lo escriban. 
Okay. All right. So remember, es más fácil así que acostumbrarse a escribir todo y después decirlo. So try to use your just your thinking and your speaking ability. Okay, let me see. I'm going to put you in breakout rooms. I'm going to put you with the same group. Okay. Ah, ya veo que no puedo porque alguien se salió. Okay. Recrear. Recreate. All right, great. Ready? One, two, three. Remember, you singular and plural. The black cat is under the table. <laughs> singular, en plural. The black cats are under the table. Okay, mm -hmm. very good. The black cats are very good. Ingrid, excellent. Okay. No, the doors are behind for me. It's for me. Es para mí. Está atrás de mí. Okay, entonces. The door is behind for me. No, for me no, para mí. Ah, my nada más. Behind me. Behind me. Very good. Repeat it. The door why the door white. The qué es white? The, blanco. Ah, entonces the white white. White. Uh, the door white. Mm, the white door. Ah, uh, the white door behind. Mm, ¿Qué le faltó ahí, Tatiana? ¿Le puedo ayudar? Is Is, ah, vaya. Eh, ajá. Empecemos de nuevo. Just... The door white. No. The Está door is white. Primero se, primero se dice el color y después el, el nombre, el objeto. Yes. Right. Es al revés en inglés, como el español. Right? Okay. The door. No. Uh, the white door. Ajá. Uh -huh. Is behind me. Excellent. Very good. A ver, dígalo sin pensarlo. Jessica. The, the white door behind me. Mm, se lo olvidó el IES. Empieza uh -huh. de nuevo. The, the white door is behind me. Vaya, very good. Perfect. Yay. Ah, bye. No, no, todavía no. No. Ah, no. ¿Cómo no? O oh, sí. No. Ajá. Aquí estoy. I'm just supervising. <laughs> okay. Okay. My children is mm. between in the table. No. Children es plural. Sí, son dos. <laughs> Entonces va a utilizar el is o el are. Ah, ah, vaya. Children is are. No, on, no puede. No, no puede. No puede ser los dos. Y eso no lo no puede ir. Ok. Dale de nuevo. My children are. Ah, hoy sí. My children are on the table. Ah, very good. Ahí están salte y salte, ¿va? Ah, right, okay, very okay. good. <laughs> very good. Excellent, excellent. Continue. This is um, orange. This is orange nail polish. Is correct, teacher? Yes, nail polish. Nail polish. Um, nail polish. This is polish. mount nail polish. Mount. 
mom's they they nail polish. Okay. This is my my green box. My green box. The foc the white focus is next to the green box. Okay. ¿Qué dijiste ahorita, Ricardo? The white qué? Focus. Focus. No focus. No. Mm -hmm. Light. Light. Ese es light bulb. Light bulb. Light bulb. Bulb. B, B O L T. Mm -mm. Light bulb. I'm going to show it to you right here. Okay. Light. Bulb. Yes. Bulb. bulb. Oh, light. Ah. Es que lo pusimos como foco. Ah, ah, okay. Viene de, de, de algo así, creo, ¿verdad? Por, yeah. Por, por. yeah. Foco es Spanish. No existe esa en inglés. So it's oh. light bulb. O okay. the bulb. O puede decir el foco, right? The bulb. Pero prácticamente the light bulb. Okay? Uh, oh. The light bulb. bulb. Uh, and, and the colors. Okay. Va a poner el color enfrente. The white. Okay. The white light bulb. Yes. Okay. Bulb. And, and bulb. then the white light bulb in next to the mm, green box. In. Next to. Next okay. to the green box. Okay, repeat it, please. The white light bulb next to. Mm, ¿Qué le faltó ahí, Carolina? Is, is. Excellent. Is next to, in, is next to the green box. Okay, ahora todo correcto, Ricardo. Okay, the white light bulb is next to, next to the green box. Okay, very good, very good. Excellent. Okay. Very okay. good. Um, hola. Christian. Hey, what happened? What happened? Me sacó. Let me see. Ya te ya te mi sola. Sí. Ahí te pasé de nuevo, ¿ok, Christian? Okay. okay, I didn't hear Carolina because Carolina, can you? Quiero escucharla. Ah, okay. Uh, the my notebook is the page. The page. I. <laughs> the page. 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 The page. Eh, tengo que decir el color primero o de el mi color, el, el the page color, the white page the color. white page is my decirle que después llamo <laughs> <laughs> que me están hablando ahí the page yes. white no the white page the white page is the 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 my notebook. ¿Qué quiere decir, Carolina? Las páginas de mi cuaderno son blancas. Ah, entonces son plurales. Las páginas. Our page. Okay. Page. The pages. The así. page. The pages. Pages. Of my notebook. Ah, of my notebook are white. Eso, very good, yes. White. Very okay. good, yes, very good. And, and, is, and is on the table. Very good, excellent. Very good, Carolina. Well done, well done. The black roller is next to the computer. Mm -hmm. And is flexible. Ah, very good vocabulary. Very good vocabulary, right? Thank you, uh, Ricardo. <laughs> yeah, all right. Very good. Flexible. Yes, that is correct. Very good adjective. Yes, it exists. <laughs> yeah, you. Yes, it exists. Right? Flexible. Yeah, flexible, right? Yes. Okay. All right. Good job. Good okay. job. Okay. Llega, me llega. All right. Very good.
Okay. okay. The <coughs> the blue bag. The, the blue bag are mm. in the car. Aquel que fue el error Sorry. que dijo ahí. The blue bag is. Ah, very good. In the car. Excellent. Oh, sí. Very good. good the job. blue bags are in the car. Very bags. good. Bags. Yes, bags. Very good. Are in the car. Very good. Excellent. Yes. Great job. <clears throat> Hi, teacher. No, hey, right. welcome. All right, great, right? <laughs> great, welcome back, teacher, everyone. Lo mejor nos saca usted, fíjense, lo mejor que estamos con una yeah. extensa conversación, ¿ya? <laughs> yeah, that's the thing, right? Y, y como no lo van a creer, ya se terminó la hora, right? Ya se fue. Eh, nos queda como unos que uno un minuto dos minutos por ahí que... yeah you see how fast it goes ya ve que rápido se termina la clase cuando hay participación activa right eh, yo sé que algunos quedaron como what ahorita ya yeah. right? como Raquel está comentando right and remember right eh, since we already finished ya que terminamos las secciones ahorita nomás es práctica y temas que ustedes pueden practicar Basically speaking, right? En eso me voy a enfocar, me voy a enfocar, eh, me enfoqué hoy y mañana, for tomorrow also. Now, for tomorrow, eh, just to give you a little preview, okay? Preview de lo que vamos a hacer. Tomorrow you're going to, van a hacer esta pequeña actividad where uh, localizar los artículos, right? With a partner, right? Where is the briefcase? ¿Dónde está la, la, la briefcase? ¿Qué es esta? Right? It's on the table. Y bien, basándonos a la, a la foto, vamos a identificar dónde están los artículos mencionados. Que es brief, bueno, briefcase is here. You have cell phone, newspaper, umbrella, camera, glasses, notebook, and wallet. This will be for tomorrow. And we will do maybe a few questions using present continuous. What are you doing? Where is Maria working? Present continue. And then talk about a few minutes, maybe five minutes about your August vacations. And clock. All right? Clocks. We will talk about the time. Un repasadita sobre time. Teacher. All right? That will be tomorrow. Yes? Eh, yo tengo dos consultas. Dígame. La primera es, que eso es lo que hablamos ahorita este, con la compañera, ¿verdad? Que teníamos uh, eh, una duda para decir algo cuando estaba sobre de. Entonces, ella me decía over. Over es sobre de, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Vaya, <coughs> deme el ejemplo. Eh, por ejemplo, yo le decía a ella, eh, my... Eh, my table, my white table, eh, over, over me. Está sobre usted. Eh, es que este era el ejemplo. Eh, por ejemplo, vea. Ok. Ok. Eh, vi un cuaderno blanco. ¿Logra? Ajá. Acá. Ok. Por la mes ok. La mesa. The white table okay, pero over la, me. Ok, la mesa, pero... Is, la, ¿La mesa es blanca? No, black, black, black. Ah, ok, va. Ok. Ahora, la mesa, si usted está sentada en ella, la mesa estaría enfrente de usted, right? Uh -huh, perfecto, Entonces ajá. sería in front of. Sí, uh -huh. pero, pero por ejemplo... Para, para poner el ejemplo, que algo está sobre, ¿puede utilizarse over o solamente... Eh, on. Sería on. 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 Yes. Okay. Okay. ok. Ahora, el over, 
lo puede decir como cuando uno dice está allá algo. Ok, ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Um, uh, es diferente cuando uno no está aquí en presente, pero I'm going to give you an example. Ok. Um, quizás en una captura aquí. <coughs> vaya, um, vaya, veamos esta, esta captura que está aquí. Está una muchacha en la cama, ¿verdad? Y están dos que no están con ella, sino que digamos que estén en el cuarto a la par de ella, ¿verdad? Right? Ella está en la habitación, el otro está en la sala, digamos. Ejemplo, ¿verdad? Right? Eh, y ella le pregunta, déjeme poner aquí. Ella, ¿ven aquí donde tengo el punto rojo? Digamos que ella le pregunte a la que está quizás atrás de ella, ¿verdad? Right? que está leyendo el magazine, and she asks her, hey, um, ¿dónde está? Alguien, dígame un nombre sobre ella. ¿Cómo le vamos a llamar? Raquel, ¿cómo le vamos a llamar a ella? Eh, Rocío. Ok, ok. So, ella le pregunta a la que tiene la camisa roja, hey, uh, y vamos a estar tapeando y le va a decir algo, hey, ¿dónde está Rocío? Right? Estamos buscando en qué lugar está. Y ella le apunta y le dice, she's over there. She's over, she's over, she's over there. there. All right. Y le hace así, she's over there. Ok. Y le apunta. ¿Qué le está diciendo? Que ella está allá. Ok. Over there. Over también se utiliza para repasar. ¿Ok? Como decir, si yo le digo a usted, go over the, the exam. O game o, over también, ¿verdad, Lee? O también game over, cuando dice ya, right, over, <risa> se terminó, right? O en una relación... It's over, right? Estuvo. It's over, right? Remember, over tiene diferentes términos, right? It's over, prácticamente. Finish, right? Or game over, cuando usted va a estar jugando un jueguito, algo de game over, sí. right? Terminó el juego. Or go over the exam. Repasar o revisar. The exam, or también lo podemos utilizar como está allá, como del lugar. It's, she's over there. Or, está aquí. Right? It's over here. ¿Dónde está el lapicero? ¿Dónde está mi llave? Oh, they're over here. Mira. They're over here. They're over here. And then you show it. Right? Here's your pin. It's over here. Aquí está. Ok, Raquel. Ok, maybe she has connection problems. All right, class. So, If you have any questions, remember that we will continue tomorrow. Okay, so be attentive. And hello, Raquel. Hello, teacher. Okay, everything good? ¿Ya todo bien? Sí, okay, sí, no sí, es que tenía algún problema acá. Okay. Y la otra pregunta es, o oh, bueno, la otra, la otra eh, que también tenía, porque usted dijo que, que identificáramos que era lo que nos costaba un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en, la, en las pronunciaciones de racing y falling, ahí sí siento que tengo bastante. Ok, la pronunciación. Porque no, no, no logro identificar con claridad, porque entiendo que es cuando una, por decir así, cuando una oración, una exclamación es más alta y la otra es más suave, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. O me equivoco. Ya, yeah, so one is with WH. Una es con WS y el otro es con el verb to be. Iniciando con el verb to be. Are you working? Right? Where are you? La entonación. Right? With WH. Mm -hmm. A ver, ¿alguien recuerda that WH is it down? Or, or up? The WH is falling. Falling. Very good. So it's falling. Okay. And for... Are you working? Are you busy? 
Rising, right? It's rising. Para su vida, en su vidita. Ok. So, dos formas de hacer preguntas. Are you working? Are you working? Rising action. Y si uno dice, where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Where are you working? Falling. Falling. Falling, yes. Okay. So, okay. the raising verb to be? Yes. Falling, W, W, H. W, H word. W, H. Yes. Uh, okay. That is correct. Okay. 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 Good question. Perfect. Thank you. Thank, thank you. you for, no thank problem. You. No problem. Okay, class. I see you tomorrow, and thank you one more time for being here today and for participating. Okay. See y'all tomorrow. Final day. Okay, teacher. Bye. See you, teacher. Bye. 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 Enjoy your day. Bye. Bye.